इंग्लिश स्पीकिंग कैसे करें मैं कैसे एक अच्छा इंग्लिश स्पीकर बन सकता हूँ मैं जब भी लोगों से मिलता हूँ बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है एंड आई नो मैं उस जर्नी से खुद गुजर चुका हूँ इसलिए इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वो सारी चीज़ें जो मैंने खुद ट्राई की हैं एंड विच इज़ हेल्प मी ट्रेमेंडसली सो स्टे ट्यून टिल दैन मुझे याद है मैं भी एक हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ा हूँ बहुत ही छोटे शहर से हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ के आया एंड नाउ इफ यू नो आई एम राइट नाउ इन द यूके पिछले आठ नौ सालों से ऑन एंड ऑफ आउट ऑफ इंडिया हूँ एंड इट्स अ ड्रीम टू वर्क विथ पीपल फ्रॉम ऑल द डिफरेंट नेशनैलिटी उनसे बात करना उनसे समझना उनको बताना and the biggest reason of all of that which happens is because i am able to communicate in english main english mein logon se baat kar pata hu and this video ko banane ka purpose ye bilkul bhi nahi hai ki main hindi ya jo bhi aapki local language mother language hai mother tongue hai usko in any ways i am going to degrade that we should be proud of what we are hame apni bhasha pe garv hona chahiye बट अगर आपको एक ग्लोबल सिटीजन बनना है अगर आपको लोगों से बाहर के लोगों से कम्युनिकेट करना है देन यू हैव टू नो हाउ टू कम्युनिकेट और वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ तो जब इंग्लिश स्पीकिंग की बात आती है या लेट से इंग्लिश कम्युनिकेशन की बात आती है देर आर टू थिंग्स विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन इज द माइंड सेट एंड द अदर इज द स्किल सेट सो लेट फर्स्ट टॉक अबाउट माइंड सेट क्यों जरूरी है माइंड सेट बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे मिसकनसेप्शन है बहुत सारे चीजें हैं जो हमारे दिमाग में भरी गई हैं जो कि शायद सही नहीं है जैसे फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू बी हंड्रेड परसेंट क्लियर विथ ग्रामर यू नीड टू नो एवरी वर्ड इन दॉकेबिलिटी नॉट रिक्वायर्ड एक स्टडी हुई थी विच से दैट इफ यू नो अबाउट थ्री टू फोर थाउजेंड वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज यू कैन कम्युनिकेट विथ ओवर नाइनटी फाइव परसेंट पीपल तो अनलेस यू आर गोइंग टू टॉक टू इंटेलेक्चुअल इन द हार्वर्ड और स्टैंडफोर्ड जो कॉमन इंग्लिश है वो सिर्फ दो तीन हजार वर्ड ही है तो अगर आपने वो दो तीन हजार वर्ड जान लिए इट इज मोर देन इनफ एक और माइंड सेट है कि आई एम नॉट बॉर्न इन एन इंग्लिश स्पीकिंग कर्टी सो इट विल बी डिफिकल्ट इट्स नॉट लाइक दैट आई एव सीन पीपल हु आर बॉर्न इन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री हु स्टिल स्ट्रगल टू कम्युनिकेट तो इट इज जस्ट अ लैंग्वेज ट्रीटेड लाइक अ लैंग्वेज डोंट गिव दिस एंड आई नो बेस्ड ऑन माई ओन एक्सपीरियंस बेस्ड ऑन माई ओन बैकग्राउंड कि पीपल गिव लॉट मोर अटेंशन वेन यू नो इंग्लिश वेन यू कैन स्पीक इंग्लिश विच इज नॉट फेयर बट दिस कैन बी योर अनफेयर एडवांटेज सो अंडरस्टैंड दैट वेन इट कम्स टू लर्निंग अ लैंग्वेज माइंड सेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यू हैव टू बिलीव फ्रॉम इन साइड दैट येस आई कैन येस आई कैन बी अ ग्रेट स्पीकर येस आई कैन कम्युनिकेट टू द ग्लोबल पीपल येस आई हैव वॉट इट टेक्स टू बी एन अमेजिंग इंग्लिश स्पीकर अब बात करते हैं स्किल सेट की माइंड सेट हो गया स्किल सेट के लिए क्या चाहिए वीडियो इज इन इंग्लिश तो हिंदी की बात करते हैं आपने हिंदी कैसे सीखी यू वेर बॉर्न एंड यू वेर इन एन इन्वायरमेंट वेर यू स्टार्टेड लिसनिंग यू स्टार्टेड नो स्पीकिंग यू स्टार्टेड रीडिंग यू स्टार्टेड राइटिंग एग्जैक्टली ये चार एस्पेक्ट होते हैं जो किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं जिसमें से जो हमारी मदर टंग होती है मदर लैंग्वेज होती है वो हम बाई डिफॉल्ट उस एनवायरमेंट में होते हैं और वो हम बहुत ही आराम से सीख लेते हैं बट वेन इट कम्स टू लर्निंग एनी लैंग्वेज इंग्लिश फ्रेंच या कोई भी और लैंग्वेज होती है वी हैव टू फोकस ऑन ऑल दीज फोर आस्पेक्ट So let's talk about that. The first one is listening. अगर आपको एक अच्छा इंग्लिश स्पीकर बनना है you want to become an excellent speaker, you have to first become an excellent listener, an excellent observer. And how do you do that? You start finding opportunity to listen. Now ऐसी जगह खोजी जहाँ पे आप इंग्लिश आप सुन सकते हैं You can listen to radio, you can listen to audio books. You can listen to podcast. You can just go to a conference where you know nobody is there who will speak in any other language than the language you want to learn. So the first thing is start listening. Train your ears, and this is very very crucial when I'm when you are talking about listening to audience outside your country. We have different accents. We have European accent or UK accent. Australia have a different accent. How do you? train your ears by listening so listen to different types of content different types of you no know, 
audio. The second one, which is is going to be very very crucial. I'm gonna say reading. I know when I say reading, a lot of people start getting that ah, एक एक और book पढ़ना पड़ेगा. But really develop that. Very rarely it happens कि I'm not reading a book in any single day. It may be कि मैं पांच पेज ही पढ़ता हूँ, दस पेज ही पढ़ता हूँ. Let me show you. Today I was reading this book. I just started, which is called Someday is Today by Matthew Dix. It's amazing book, and he has his own background. So and genre matter नहीं करता है, and I would highly recommend कि आप अलग अलग genre पढ़ो, आप non-fiction पढ़ो, autobiography पढ़ो, geography के बारे में पढ़ो, politics के बारे में पढ़ो. Background doesn't matter. कौन सा genre है वो matter नहीं करता है. What matters is कि आप अलग अलग sources से पढ़ते हैं. उससे क्या होता है? एक तो आपका ग्रासपिंग पावर बढ़ता है और दूसरा आपकी वॉकबिलिटी धीरे धीरे बिल्डअप होती है यू कैन गो टू डिक्शनरी यू कैन स्टार्ट डूइंग फाइव वर्ड्स टेन वर्ड्स ट्वेंटी वर्ड्स अ डे most of the people can't sustain that for long but if you start reading from different sources it definitely increases your capacity to have that much words in your vocabulary so this is where the second thing which comes into the picture which is reading and the third one is writing ऐसे ही अपनी लैंग्वेज सीखी थी राइट पहले माँ बाप को फ्रेंड्स को सुना फिर पढ़ना शुरू किया उसके बाद लिखना शुरू किया स्टार्ट राइटिंग एवरी सिंगल डे एंड इट डज नॉट मैटर वॉट यू राइट आपको जर्नलिंग करनी है अपने थॉट लिखने हैं वो लिखो आपको सोशल मीडिया पे लिखना है वो लिखो आपको पोएम लिखनी है वो लिखो आपको कोई कहानी बनानी है वो लिखो ये नहीं मैटर करता कि आप क्या लिख रहे हैं वॉट मैटर इज की आप कंसिस्टेंटली लिख रहे हैं Consistently write करें यू आर राइटिंग एवरी सिंगल डे दिस इज नॉट गोइंग टू बी जर्नी ऑफ डेज आवर्स और मंथ दिस इज अ जर्नी यू हैव टू अंडरटेक फॉर इयर्स एंड इट्स गोइंग टू बी अ कंटिन्यूस जर्नी आई एम स्टिल लर्निंग अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स I'm आई एम स्टिल लर्निंग अबाउट इंग्लिश स्पीकिंग इट इज अवर एंडिंग जर्नी बट टू रीच टू अटन लेवल यू हैव टू एटलीस्ट स्पेंड वन टू टू इयर्स टू दैट आई नो इट्स नॉट फैंसी इट्स नॉट एक्साइटिंग एक्साइटिंग हमेशा नहीं करना होता कई बार आपको बोरिंग काम करना होता है तो आपको रिजल्ट मिलते हैं और अब आती है चौथी और फाइनल चीज विच इज वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट स्पीकिंग स्पीक फाइंड अ ग्रुप वेर यू कैन स्पीक गलत ग्रामर बोलते हैं does not matter words nahi aa rahe does not matter agar problem ho rahi hai english se bolna start karo but bolna start karo start speaking every single day if you're not able to find anyone then speak to yourself there are softwares available you can use youtube if you want to there are other softwares where you can go and just practice and see how many filler words are coming what is your rate of speech kaun se aise words hain jo ki which is not making sense there are so many groups available where you can go and practice there are apps available which you can go and download where you will be able to find options to you know, interact with people i remember in 2002 i was in varanasi being 21 years now very first time apne ghar ke bahar tha pehli baar reh raha tha i was preparing for engineering entrance exam one thing i did that time which uh, changed my life was if you have ever been to varanasi there are so many ghats so many banks and there are lot of foreigners bahut sare foreigners duniya se aate hain and every Saturday or Sunday, at least once in a week, I used to go and uh, just randomly talk to a foreigner. And uh, a lot of time, I will not understand completely. A lot of time, they will not understand me completely. But that built my confidence. So unless कोई work environment हो जहाँ के आपका presentation बहुत ही ज़्यादा matter करता है, start finding opportunities to just interact. कोई networking group है, वहाँ पे आ जा के लोगों से English में बात करो. कोई ऑनलाइन मीटिंग हो रही है उसमें ज्वाइन करो बट स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश इट्स इट्स लाइक अ स्किल दैट्स व्हाई आई सेड स्किल सेट एंड स्किल डेवलप्स ओवर टाइम विद प्रैक्टिस आई विश यू ऑल द बेस्ट आई कैन वेरी कॉन्फिडेंटली से दैट इफ यू वर्क ऑन योर माइंडसेट दैट यस यू कैन डू दिस दिस इज व्हाट इज पॉसिबल एंड यू आर मेंट टू डू दैट एंड वर्क ऑन योर स्किल सेट वेयर यू आर लिसनिंग वेयर यू आर रीडिंग वेयर यू आर राइटिंग एवरी डे एंड यू आर कम्युनिकेटिंग और स्पीकिंग विद पीपल एवरी सिंगल डे नो वन I repeat no one can stop you from becoming the speaker you deserve to be as i say every time until next time keep learning keep growing and keep going out of your comfort zone i'll see you in the next video